και μετά τη λειτουργία που λειτουργήσαμε στι καριέ στο ενισχύρι του κοφή του Ανδρέου, στον Ανδρέο, πήγα να δω τον πατέρα Παίσιο, εν τω μεταξύ όμω άρχισε να χιονίζει, ψιλοχιόνιζε και έβρεχε, ήταν έτσι πολύ άστατο ο καιρό. Και του λέω: να, να πάω, διότι βιάζομαι και δεν έχω την πρέπει να βραχώ. Δεν περάσει, θα σου δώσω εγώ ένα ωραίο σάκο. Τι σάκο θα μου δώσει. Πήγα λοιπόν μια σακούλα από τα σκουπίδια, αυτές τις μαύρες που είχαμε για τα σκουπίδια τότε και βάζω, δεν ξέρω πού τις βρήκε. Έκοψε στη μέση το... έκαμε μια τρύπα στη μέση, έβαλε και δύο άκρες εκεί και μου λέει στάθω εδώ στη μέση σου το φορέσω. Για να το φορά και ο μόνος μου λέει, δεν χρειάζεται, όχι λέει, στάσω να σου το φορέσω και θα ψάλλω και το άλλο στην υπλοποίητε. Το λέω το λέω για αστεία τώρα είμαστε. Μου λέει και τα αστεία πάντα μου γίνονται σοβαρά. Με ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Δεν είναι εντάξει, πήρε σακούλα την πόρτα. Αλλά σακούλα των σκουπιδιών ήταν. Φαίνεται αυτή ήταν η προφητεία. Ότι είμαι για τα σκουπίδια. Και δεύτερο. Και δεύτερο. Θα σα πω ένα θάμα που έκανε στην Κύπρο τελευταία. Μετά θάνατο. Ήταν ένα παιδί στην Πάφο, ο οποίο ήρθε εδώ, τον έστειλα και μου το είπε. Ένα παιδί τραυλικό, απλό παιδί, βιοπαλιστή, καλό παιδί, αλλά άσχετο παντελώ με την εκκλησία. Είχε έτσι αυτή τη λαϊκή ευσέβεια που έχουν οι άνθρωποι. Εκεί εργαζόμενο στην αυλή ενό σπιτιού, χωρί να το προσέξει, α, είχε κάποια σίδερα, τέλεια δηλαδή, σκληρά, τα οποία είχε δύο άκρες που είναι σαν τα κίστρια και έμεινα κρεμασμένα πάνω στο τέλειο του το ρούχο. Το παιδί δεν το είδε αυτό και σκύβοντας να αλλάξει μια σωλήνα, να κάνει κάποια εκεί μια σωλήνα, μπήκε αυτό το αγκίστρι στο μάτι του μέσα και του έκανα όλο το μάτι και πιάστηκε φωνόρο πράγμα δηλαδή. Πιάστηκε και έμεινε σαν το ψάρι κρεμασμένο πάνω στο, στο σύρμα αυτό. Έγινε το, το μάτι του να βγαίνει όλο έξω, έβαλε το χέρι του εδώ, γέμισε αίματα, υγρά, πράγματα και λέει Παναγία, φτιάξει να ζαλίζεται. Εκεί πάξει να ζαλίζεται, βλέπει ένα μοναχό μπροστά του με ένα μάτι το σκουφάκι, το κρατά, του λέει Μη φοβάσαι, του λέει Μη φοβάσαι, δεν έχει τίποτα. Κάνει υπομονή και τώρα. Βγάζει το του λέει με, με, το με δύναμη αυτό και πήγαινε στο νοσοκομείο. Τι λέει μπορώ να πεθάνω. Και το πιάνει ο γέροντας που του βγάζει το σίδωρο από το μάτι και του λέει πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν έχει τίποτα. Αυτός κρατούσε το μάτι του που θεωρούσε πλέον ότι το έσχισε και το χάθηκε. Ήταν γεμάτο αίματα και τα λοιπά. Ένιωσε αυτό το σίδωρο μέσα, του ένιωσε αυτή τη δύναμη που του έβγαλε ο γέροντας από το μάτι. Ε, Μισοπεσταμένο, ε, έβαλε τι φωνέ εκεί. Τέλο πάντων, μαζεύτηκε ο κόσμο, τον πήγα στο νοσοκομείο και πράγματι διεπίστωσε ο Θαρμίο ότι δεν έπαθε τίποτα από μια μικρή γαρσουνιά. Τέλο πάντων, πέρασε αυτό για σημαίνει. Μετά από 5-6 μέρε πήγε στο φούρνο να αγοράσει ψωμί. Την ώρα που πήγε να αγοράσει ψωμί, η κυρία εκεί διάβαζε ένα βιβλίο του Γιώργου Περσίου. Τι λέει παρακαλώ να ψωμί αμέσω. Δεν είναι κλείνει το βιβλίο 
και πάει να φέρει το ψωμί. Κλείνοντα το βιβλίο, είδα τη φωτογραφία του γέροντα απ' έξω. Λέει αυτό ταράχτηκε. Δεν συχνά ποιο είναι αυτό. Του λέει ο Παναγιώτο που από το Άγιον Όρο, αυτό ο Άγιο Σύγχρονο, τη λέει Αν αυτό ο άνθρωπο, εγώ τον είδα, μου έκανε αυτό το πράγμα. Ε, αυτό είναι ο ίδιο ακριβώ όπω είδα στι φωτογραφίε. Ε, βέβαια του λέει εκείνη, κοίταξε πήγαινε στη Λεπεσό, δεν μπορέσει τον πάτε να χαράσει και πέρσι το. Επειδή δεν ήταν γνωστή μου κυρία και ήξερε ότι γνώριζε τον γέροντα. Το έγραψε βέβαια ο ίδιο, κατεύθυνα, το διηγήθηκε και στην Κασέντα και το έστειλε. Το μοναστήρι εκεί όπου γίνεται καταγραφή των πολλών θαυμάτων του γέροντα μετά θάνατο. Πάρα πολλά θαύματα μετά θάνατο έχουν που αυτά πιστοποιούν την αγιότητά του και ότι όχι μόνο όταν ζούσε ο γέροντα ήταν ένα ε, άγιο σε ζωή, αλλά και μετά τον θάνατό του όλα αυτά που μα θελούνται και από ανθρώπου που δεν τον γνώρισαν, ούτε τον άκουσαν, ούτε τον είδαν καμιά φορά. Και τέτοια έχουμε πάντα. Τα άλλα. Κάποιο χρησιμοποιούσε το όνομά του και έλεγε ότι ο πατήρ θα ίσω είπε αυτό το πράγμα, ενώ δεν το είχε πει. Και αυτό μετά κυκλοφορούσε, του είπε ο πατήρ θα ίσω και όνομα αγοράσε τρόφιμα και σκάψε τα χαρακόμματα και το καλοκαίρι θα γίνει πόλεμο. Και οι άνθρωποι άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα και ιστορίε και, και τέτοια βγαίναν και βγαίνουν κατά καιρού διάφορα. Ο Γιώργο δεν είπε ποτέ ημερομηνίε και πράγματα από όλα αυτά. Τουλάχιστον εγώ δεν τον άκουσα καμιά φορά να λέει ημερομηνίε. Το ότι έλεγε ότι έρχονται δύσκολε μέρε, ότι έλεγε ότι πρέπει να είμαστε ας πούμε, σε διαρκή επιφυλακή, σε μετά και τα λοιπά. Σίγουρα τα έλεγε. Ότι έλεγε ότι λοιπόν άκουγε ότι του έβαζαν λόγια στο δικό του στόμα και μετά αυτά έφτιαναν προ τα έξω και χρησιμοποιούνταν από τον καθένα με έναν τρόπο που δεν ήταν ορθό και δεν εκπροσωπούσε ας πούμε σωστά αυτά τα οποία ο γέροντας πίστευε αυτά πράγματι το στενοχωρέτσαν πάρα πολύ γι' αυτό και εγώ επειδή έτυχα μερικές φορές που τον είδα να κάνουν ξεσκονίσματα όπως τα έλεγε, το έκανα ένα καιρό ξεσκόρισμα λοιπόν έτυχα σε ξεσκονίσματα διάφορα φοβόμουν που σε αυτή τη σειρά μου και πρόσεχα πάρα πολύ να μην πω ποτέ με έναν λόγο περισσότερο από αυτό που είπε γιατί εγνώριζα την ευαισθησία του και την προσοχή του. Και γι' αυτό και φοβάμαι που μιλώ γι' αυτό, γιατί μπορεί μεν να έχει κοιμηθεί, αλλά είναι ολοζώντανος και το ξεσκόλυμα που να το κάνει και τώρα. Και δεν θα την εμποδίσει τίποτα.